ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இந்த செக்மெண்டில் வந்து டிவார்மிங் அதாவது குடற்புழு நீக்கம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாய்க்குட்டியிலையும் சரி அடல்ட்டான ஒரு வயதான நாய்கள்லேயும் நிறைய வகையான புழுக்கள் வந்து வயிற்றில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நாடா புழு அதை வந்து டேப் வார்ம்னு சொல்லுவாங்க அது தட்டையாக இருக்கும் ஒரு நாடா மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் நாடா புழுன்னு பேர் அது இருபது இன்ச்சு லென்த் வரைக்கும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி நீளம் கூட இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அது இல்லாமல் ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் வார்ம்ஸுங்கிறது உருண்டை புழுக்கல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொக்கி புழுக்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த இந்த வார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப பப்பியில் இருக்கிறதுனால அது உடலுக்குள்ளே குடலில் போய் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பப்பிக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிடும் அது இல்லாமல் வந்து அந்த கூக் வார்ம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கொக்கி அதோடய இதில் வந்து பல்லெல்லாம் இருக்கும் அது நாயோட சிறு குடலில் உட்காந்துக்கிட்டு உள்ளே கடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே குடலில் வந்து கொக்கி மாதிரி மாட்டி அதுலேருந்து ரத்தம்லாம் நிறைய வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹூக் வார்ம் அதுவும் ஆங்கிலோஸ்டோமா கனீனம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பப்பியில் வந்து ரொம்ப காமன் அந்த ஹூக் வார்ம்னு சொல்கிறது கொக்கி புழு அதால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா மோஷனில் வந்து லூஸ் மோஷன் போவோம் அதோட கொஞ்சம் பிளட்டு வந்து பிளாக் கலரில் வரும் தாராக வந்து தார் கலரில் இருக்கும் ஸோ வந்து வயிறுலாம் வந்து பாட் பெல்லின்னு சொல்லுவாங்க பானை மாதிரி இருக்கும் முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டல்லாக ஹேர் கோட்லாம் டல்லாகிரும் ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அதோட இம்யூனிட்டி லெவல்லாம் ரொம்ப கம்மியாகிரும் க்ரோத் இருக்காது வெயிட் கெயினிங் இருக்காது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நிறைய தெரு நாய்க்குட்டிங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வயிறுலாம் உப்பி போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து பாட் பெல்லின்னு சொல்லுவாங்க பானை மாதிரி வயிறு இருக்கும் அது இல்லாமல் அனிமியாக ரத்த சோகம் வந்துடும் வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாகிரும் ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுனால மற்ற நோய்களும் இந்த ஹூக்வாமால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்க்குட்டிகளுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரம் வாமிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வாம்ஸ் அப்படியே வெள்ளை வெள்ளையாக வந்து புழு வந்து விழுவும் அந்த உருண்டை புழு தான் வந்து விழுவோம் அந்த ரவுண்ட் வாம்ஸ் நிறைய வரும் அதே மாதிரி சில நேரத்தில் வந்து ஹூக் வாம்ஸும் வந்து வாமிட்டோடு வரும் இல்லை லூஸ் மோஷனில் வரும் ஸோ அதை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த டிவார்மிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து கடைப்பிடிச்சாக்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நாய்க்குட்டிகள்லேயும் சரி அடல்ட்ஸுக்கும் வராமல் தடுக்க முடியும் சில இந்த வார்ம்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸுக்கும் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கும் வந்து நாய்க்குட்டியோடு தொடர்ந்து பழகிறதுனால ரெகுலராக டிவார்மிங் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இருக்குது இது மாதிரி நாடா புழுக்கள் உருண்டை கொக்கி புழுக்கள்னு நிறைய வகை இருந்தாலும் பப்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் வார்ம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய டாக்ஸகர கேனிஸ்னு சொல்லுவாங்க விட்டல் உரம் அந்த மாதிரி உருண்டை புழுக்கள் மண்புழு மாதிரியே இருக்கும் அதனால தான் அதை உருண்டை புழுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக் வார்ம்ஸ் ஆங்கிலோஸ்டோமா கேனினம் இது தான் வந்து பப்பியில் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிலஸ்டோமம் கெண்ணினம் வந்துச்சுன்னா சில நேரம் பப்பி வந்து இறந்து போக கூட வாய்ப்பு இருக்குது இண்டஸ்டைன்லாம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிடும் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் வரும் சில நேரத்தில் வந்து அது லங்ஸில் எல்லாம் மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இருமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மோஷன் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா பார்வோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏன் இது பப்பிங்களுக்கு அதிகமாக வருது அப்படின்னா ஒன்று வந்து அம்மாவோட உடம்புலேருந்து பால் குடிக்கும்போது ட்ரா ட்ரான்ஸ்பிளாசன்டல் உள்ள கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது கர்ப்பப்பையிலேருந்து போகலாம் அல்லது வந்து மேமரி கிளாண்டு வழியாக பால் குடிக்கும்போது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நார்மலாக ஒரு அடல்ட்டில் வந்து இந்த டாக்ஸகர கேனிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தாய் நாயில் இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன தான் டிவார்மிங் கொடுத்தாலும் சில அந்த புழுவோட லார்வல் ஸ்டேஜ் வந்து தை மசில் வேறு பகுதிகளில் உள்ள மசில்ஸு தசை பகுதிகளில் உள்ள போய் சிஸ்ட்டு மாதிரி உள்ளே உட்காந்துக்கிடும் அது ப்ரெக்னென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஆக்டிவேட் ஆகி ஒன்று கர்ப்பபைகளில் உள்ள குட்டிங்களுக்கு போய் சென்றடையும் அப்படி இல்லைனாக்கா குட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் பால் வெளியாக குட்டிங்களுக்கு வரும் அதனால தான் நம்ம பப்பிக்கு ரெகுலராக வந்து டிவார்மிங் பண்ணணும் அடுத்து வந்து அதிகமாக வந்து பப்பி வந்து எல்லாத்தையும் மண்ணை கடிக்கிறது எல்லாத்தையும் கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அங்கே நம்ம அடல்ட் டாக்ஸும் வச்சுருப்போம் அதோட எக்கு அதாவது இண்டஸ்ட்ரியனில் உள்ள அந்த வார்ம்ஸோட எக்கு வந்து அடல்ட் டாகோட மோஷனில் வந்து வெளியெல்லாம்
அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டில் வந்து இண்டஸ்ட்ரைனில் இருக்கும் அங்கேருந்து மைக்ரேட் பண்ணி லங்ஸுக்கு போகும் சில அந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் வந்து எல் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோரும்பாங்க அந்த லார்வல் ஸ்டேஜை அது வந்து தை மசில் எல்லாம் போய் உள்ளே வந்து சிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி உள்ளே உட்காந்துருக்கும் ஸோ கன்சியூவ் ஆனதுக்கப்புறம் குட்டிங்களுக்கும் பால் வெளியாக வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக்ஸக்கார கேனீஸ் வந்து ஹியூமனில் வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா ஸ்கின் வழியாக பொத்துக்கிட்டு அப்படியே பாம்பு பாம்பு மாதிரி அப்படியே உள்ளே அதாவது ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி ஒரு காஸ் பண்ணால் அதுக்கு குட்டேனியஸ் லார்வல் மைக்ரேஷன்னு பேர் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே புழு அப்படியே கோடு ஓடின மாதிரி தெரியும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு குட்டேனியஸ் லார்வல் மைக்ரேஷன் பேர் அதே மாதிரி ஆங்கில ஸ்டோமம் கனி நம்ம வந்து நம்ம அந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து ஸ்கின்னை பொத்துக்கிட்டு உள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வந்து உள்ளே போணுச்சு இல்லை நம்ம கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு வழியாக அதாவது காய்கறி இல்லை அதில் சாப்பிட்டோம்னாக்கா உள்ளே விசரல் ஆர்கன்ஸில் எல்லாம் அது குட்டேனியஸ் விசரல் மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க உள்ளே லங்ஸு லிவர் விசரல் ஆர்கன்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதிலெல்லாம் வந்து மைக்ரேட் பண்ணி நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடாப்புழு அதை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளாட் ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த புழுக்கள் வந்து சில நேரம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது ஹியூமனுக்கும் இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுறது தான் ஜூனோட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் டீ வார்மிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக எக்கினோகாகஸ் கிராண்டலோசஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த டேப் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு வந்து சின்னாக்கா லிவர் லங்ஸில் எல்லாம் போய் சிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் சிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ அதை வந்து சர்ஜரி பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த டேப் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னமாக இருக்கும் அந்த வீடியோலேயே வந்து வரும் ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் எக்கினோகாகஸ் கிராண்டலோசஸ்ன்னு பேர் ஸோ பொதுவாக இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது அப்படின்னா இது எப்படி பரவுது அப்படின்னா ஒரு அடல்ட் டாகில் இண்டஸ்ட்ரைனில் இருக்குதுன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த செக்மெண்ட்லேயே நாடாப்புழுவில் வந்து செக்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய முட்டை இருக்கும் கருவுற்ற முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து மோஷன் வழியாக வெளியே வரும் வெளியே வரும்போது சில நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலி அதில் மேலேயெல்லாம் போகும் அந்த ஃபிலீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது இன்டர்மீடியட் கோஸ்ட்டு அது வந்து அது அதுக்குள்ளே வந்து மல்டிப்ளை ஆகி அது திருப்பி இன்னொரு டாகுக்கு போகும்போது டாகு கடித்து சாப்பிடும்போது அதுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகும் இது ஒரு லைஃப் சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சில நேரம் வந்து அந்த லைஃப் சைக்கிளில் மனுஷங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த டீ வார்மிங் ஷெட்யூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டீ வார்மிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பி பிறந்த செகண்ட் வீக்கு ஃபோர்த்து வீக்கு சிக்ஸ்த்து வீக்கு எயித்து வீக்கு ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீன்த் அப்படின்ட்டு நம்ம வரிசையாக செஞ்சுக்கிட்டே போகணும் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறாவது வாரத்தில் வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்தில் செஞ்சால் போதும் ஏஜ் வந்து ஆறாவது மாதத்தில் செஞ்சால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயரில் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்லி ஃபோர் டைம்ஸ் நிறைய மண்ணில் விளையாடுது க ரொம்ப தேர்ட்டியான இடத்துல இருக்குன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப க்ளீனாக நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணால் போதும் அடுத்து இந்த டீ வார்மிங் பண்ணும்போது என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே நீங்கள் பிராண்டை மட்டும் மாற்றினா பார்த்தாது நிறைய கெமிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ப்ராசிக்யூண்டால் இருக்குது பைரண்டல் பொமேட் இருக்குது ஐவர் மெக்டின் அல்பண்ட சோல் பெண்பண்ட சோல் ஸோ ஐவர் மெக்டின் இது மாதிரி லெவோமிசோல் நிறைய குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்பயுமே பிராண்ட் நேமை பார்க்கக்கூடாது ஒரு தடவை இந்த தடவை வந்து இப்போ பைரண்டல் பொமேட்டை கொடுத்தோம்னா தொடர்ந்து அதையே கொடுக்கக்கூடாது ப்ராசிக்யூண்டால் இந்த தடவை கொடுத்தீங்கன்னால அடுத்த தடவை அதை கொடுக்கக்கூடாது அதை வந்து சைக்கிளிங் பண்ணணும் மாற்றி மாற்றி தான் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஒரே மருந்து இப்போ ப்ராசிக்யூண்டால் நீமோசிட்னு நிறைய பேர் ஹியூமன் ட்ரக்ஸை கொடுப்பாங்க அதையே தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அல்பண்டோ அல்போமார்னு கொடுப்பாங்க அதே அதையே தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடாது இந்த தடவை ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கெமிக்கல் பிராண்டை மாற்றினா பார்த்தாது அந்த கெமிக்கல் மாலிக்குள்ளே வந்து மாற்றணும் அதனால தான் வந்து டாக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எழுதி கொடுக்கும்போது அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு டாக்டர்ஸுக்கு தெரியும் அதில் என்னென்ன மாலிக்யூல் இருக்குன்னா அதுக்காக தான் அதை
ஸோ அதை வந்து மாற்றி மாற்றி வரணும் இல்லைனாக்கா ஒரு சட்டன் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த உடலுக்குள்ள புழுக்கள்லாம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் வேலை செய்யாது அது உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பண்ண போகிற ஃபீமேலுக்கு வந்து ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி ஒரு தடவை டி வார்மிங் பண்ணிடணும் அப்புறம் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டி வார்மிங் பண்ணிடணும் குட்டி போட்ட உடனே பண்ணிடணும் அப்போ தான் பப்பிக்கு ஓரளவு பால் வழியாக வந்து இந்த ஆங்கில ஸ்டோமக் கனினம் டாக்சகர கேனிஸ் ரவுண்ட் வார்ம் ஹூ காம்ஸ் எல்லாம் பப்பீஸுக்கு வராமல் இருக்கும் பப்பீஸுக்கு வந்து செகண்ட் வீக்கில் ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த சொன்னது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு டூ ஃபோர் எயிட் டுவெல் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன்த் அப்புறம் வந்து சிக்ஸ் மந்த் அப்படி பண்ணணும் அடல்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்லி ஃபோர் டைம்ஸ் இதை மட்டும் டாக்டர்ஸ்கிட்ட சொன்னாலே அவங்க கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க ஸோ டி வார்மிங் பண்ணாமல் இருந்தாலும் நமக்கும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் அதாவது அந்த புழுக்கள்னால நமக்கு ஹியூமன்ஸுக்கு நிறைய பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து என்னென்னா பப்பீஸுக்கு வந்து எப்போயுமே சிறப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு த்ரீ டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் சிறப்பை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பாடி வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் அடல்ட்டுக்கு வந்து எப்போயுமே டேப்லெட்டு இப்போ மார்க்கெட்டில் வர டேப்லெட்லாம் ஒன் டேப்லெட் ஃபர் டென் கேஜி பாடி வெயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா அப்போ தான் ட்ரக்கோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாம்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் வாம்ஸ் வந்து எப்போயுமே குடலில் வந்து கொக்கி மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் இன்டெஸ்டைன்லாம் நிறைய டேமேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஃபுட்டோடு சேர்ந்து கொடுக்கும்போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மருந்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக கிடைக்குங்கிறதுனால தான் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்க சொல்கிறது ஸோ ரெகுலராக அந்த டி வார்மிங்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து என்னென்னாக்கா அதை ரெக்கார்டு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த டி வார்மிங் பண்ணால் மட்டும் போத்தாது நிறைய தொலைச்சிருவாங்க அடுத்த தடவை டாக்டர்ஸுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியாது எப்போயுமே ரெக்கார்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்ல இன்னொரு தடவை திருப்பி சொல்கிறேன் பப்பி பிறந்த ரெண்டாவது வாரத்தில் நாலாவது வாரம் ஆறாவது வாரம் எட்டாவது வாரம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாவது வாரம் அடுத்து பதினாறு அடுத்தது ஆறாவது மாதத்தில் அப்புறம் கரெக்டாக டுவெல்த்து மந்த்து ஒன் இயரில் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு டுவெல்த்து மந்த் பண்ணிட்டிங்களா டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அப்புறம் ஆறு மாதம் இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது பன்னெண்டு நாலு தடவை பண்ணால் போதும் ஸோ ரொம்ப க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிங்களா ரெண்டு தடவை ஸோ அந்த ட்ரக்கு மாலிக்குலும் வேறு வேறு தான் இருக்கணும் ஒரே ட்ரக்கை தொடர்ந்து நீங்களே கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் டாக பொறுத்த வரைக்கும் பர் கேஜி பாடி வெயிட்டுன்னு எல்லா ட்ரக்ஸுமே இருக்குது ஸோ சில நேரம் வந்து பெரிய அடல்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டேப்லெட்டை வந்து பப்பிக்கு கொடுத்தா லிவர் இன்ஜுரி எல்லாம் நிறைய வந்து லிவர் டாக்சிசிட்டி எல்லாம் வந்து செத்து போக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி அடல்ட்டுக்கு வந்து சிறப்பை கொடுத்தாக்க வேலை செய்யாது அதுக்கு என்ன பாடி வெயிட்டோ அதை தெரிஞ்சு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஃபார்ட்டி கேஜிக்குன்னா அவ்வளோது இருக்குது தேர்ட்டி கேஜினா அவ்வளோது இருக்குது அதை எப்போயுமே ஃபாலோ பண்ணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் ஒரு யூஸும் இல்லை ஸோ டாக்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய ரிஸ்க்கு தான் அது ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த லைஃப்